Birinci sorumuzu çözelim. Fonksiyon vermiş. Fonksiyonun türünü alın diyor. Eksi bir yerine koyun diyor. Değerini bulun. Fonksiyonun türünü alalım. Fx'in türevi. Kuvvet başa gelecek. 3. Sonra kuvvet biraz alacak. X kare. Artı 3x. Kuvvet biraz alıyor. 2 oluyor. Sonra içerinin türevi. İçerinin türevi x karenin türevi 2x artı 3x'in türevi de 3. Sonra fonksiyonda istenen değeri yerine yazıyoruz. Eksi 1'i yerine yazalım. 3 çarpı eksi 1'in karesi 1 yapacak. 3 çarpı eksi 1 de eksi 3 yapacak. Karesi 2 çarpı eksi 1 eksi 2 yapacak. Artı 3. 1 eksi 3 eksi 2 karesi 4. Eksi 2 artı 3 1 yapıyor. Buradan da sonucumuz 12 çıkacak. Cevabımız Edirne. İkinci sorumuzda yine türev alacağız. Türev noktasında 0'ı yerine yerleştireceğiz. Türevimizi alalım. F'in türevi. E üzeri x'in türevi yine E üzeri x yapıyor. x çarpı e üzeri sin x'in türevini alacağız. Çarpım türevi önce birincinin türevi alırsak e üzeri sin x yapacak. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. x çarpı e üzeri sin x'in türevini alacağız. e üzeri sin x'in türevi yine e üzeri sin x. Sonra da üstün türevi Sinüs x'in türevi de cos x yapıyor. Şimdi istenen değeri yerine yazalım. Sıfırı yerine koyalım. E üzeri sıfır. E üzeri sin sıfır. Artı sıfır çarpı e üzeri sin sıfır. Çarpı cos sıfır. Bir yapıyor. E üzeri sin sıfır. Sin sıfır da sıfır yaptığı için buradan da bir gelecek. Yani burası bir. Alttan ne yazalım. Burası bir. Burası da bir yapıyor. Burası zaten sıfır yapıyor. Bir artı bir eşittir iki yapacak. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine türünü alacağız. Sonra x'e elen 3 yazacağız. Art tanjant x'in türevi için 1 bölü 1 artı x kare formülünü kullanıyorduk. Önce onu yazalım. 1 bölü 1 artı x kare yani e x yazıyoruz. E x'in karesini alacağız. Sonra içerinin türevi. İçeride e üzeri x var. E üzeri x'in türevi de yine e üzeri x yapacak. Eşittir dedik. Sonra değeri yerine yazalım. Eren 3'ü yerine yazıyoruz. 1 bölü 1 artı E üzeri x yerine elen 3 yazıyoruz. Sonra karesini alacağız. E yazdık. Elen 3 yazıyoruz. Buradan da ifademiz 1 bölü 1 artı E üzeri elen 3 3 yapıyor. 3'ün karesini alacağız. 3'ün karesi de 9 yapıyor. E üzeri elen 3 3 yapıyor. Buradan 3 bölü 10 Değerine ulaşıyoruz. O da E seçeneği. Dördüncü sorumuzu yapıyoruz. Bize D'ye bölü D'x'i sormuş. Yani F üstü X'i sormuş. İki noktasındaki değerini bulacağız. Yani F üstü 
X'i bulacağız. Sonra T yerine 2 yazınız diyor. Şimdi öncelikle bunu bir yazalım. Bu D'ye bölü DX, D'ye bölü DT, DT bölü DX olacak. Şimdi bunları yerine yazalım. Birinci neydi? Y'nin T'ye göre trivi. D'ye bölü TT'yi şurada bulalım. D'ye bölü DT. 2T yapıyor. Sonra ise DT bölü DX. Şimdi de DT bölü DX'i bulalım. DX bölü TT'yi bulalım. Sonra ters çeviririz. DX bölü DT. X'in e, T'ye göre türevi 3. Sonra bunu ters çevirelim. DT bölü DX de 1 bölü 3 yapacak. Bunu yerine yazalım artık. Birincisi 2 T idi. İkincisi de 1 bölü 3 oldu. Yani 2 T bölü 3 oldu. Yerine yazalım artık. T2 iken X kime gidiyormuş? T2 iken X'imiz T2 iken X'imiz 2 yazarsak 7'ye gidecek. Yani aslında biz bulduğumuz değer 7'deki türev noktasıymış. O da T yerine 2 yazdığımızda çıkıyor. 2 çarpı 2 bölü 3. Yani 4 bölü 3 yapacak. Cevabımız bursa.